ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിലെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റായ ഇൻകാപ്സുലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻകാപ്സുലേഷൻ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ഫ്രഷേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ അങ്ങനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് എൻകാറ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം ഒരു ക്ലാസ്സിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോഡിഫൈക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മോഡിഫിക്കേഷൻ അലോ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു പാരാമീറ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വെറുതെ ഡമ്മി വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ബാക്കി കോഡും കൂടി ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഏജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഏജ് വാല്യൂ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണിത് ഇനി നമ്മളിവിടെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ എഴുതുന്നു സെറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അത് ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ നമ്മുടെ സെൽഫ് വേരിയബിളാണ് സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ഒരു ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് വേരിയബിളായ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്നൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആദ്യം ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഏ ജി എസ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പീ ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അതായത് ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല അതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ ഏജ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൈത്തൻ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ക്ലാസ് വേരിയബിൾസ് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ആ മെത്തേഡ്സിലേക്ക് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്കിത് ഇതിന് പകരം ഇവിടെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ച് നോക്കാം സെറ്റ് ഏജ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡാറ്റേനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഇൻക്യാപ്ചുറേഷൻ അതായത് ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരിക്കലും മോഡിഫിക്കേഷൻ അലൗഡ് അല്ല ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നല്ലാതെ ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പോലെ അത് പറയുന്ന സെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതായത് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ അതാണ് സെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു വേരിയബിൾ അതായത് പബ്ലിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അണ്ടർ സ്കോർ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി ആ വാല്യൂ മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഡാറ്റ ആൻഡ് ക്യാപ്ചുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഡബിൾ അണ്ടർ സ്കോർ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് കോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ 